ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദിവ്യകുമാർ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ലേൺ വിത്ത് ഡി കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വി ഇ ഒ എക്സാംസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇരുപതോളം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോസ് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അലഹബാദിൻ്റെ പുതിയ പേര് അലഹബാദിൻ്റെ പുതിയ പേര് ഉത്തരം പ്രയാഗ് മുഗൾ രാജാവായ അക്ബറാണ് പ്രയാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് മാറ്റി അതിനെ ഇലഹാബാദ് എന്നാക്കി പിന്നീട് അത് അലഹബാദായി ഈ അലഹബാദ് പിന്നീട് വീണ്ടും പ്രയാഗ് എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് ജി സെവൻ ഉച്ചകോടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേദി ഉത്തരം ഫ്രാൻസ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് ജി സെവൻ ഉച്ചകോടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വേദി ഫ്രാൻസ് ആണ് ഇനി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ജി സെവൻ ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം കാനഡയാണ് അപ്പോൾ ജി സെവൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴ് രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് അത് ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവഴിയുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ എന്നിങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ എ കാണിക്കുന്നത് അമേരിക്ക രണ്ടാമത്തെ ബി ബ്രിട്ടൻ മൂന്നാമത്തെ സി കാനഡയാണ് ചൈനയല്ല നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ഒരു രാജ്യമൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഡിയും ഇയും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ വരുന്ന എഫ് ഫ്രാൻസ് ജി ജർമ്മനി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഐ വരുന്നു ഐ ഇറ്റലി ജെ ജപ്പാൻ അപ്പം ഇതാണ് ജി സെവൻ രാജ്യങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ പേര് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ പേര് ബുദ്ധമയൂരി ഉത്തരം ബുദ്ധമയൂരി അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുക ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് തെന്മലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ല തെന്മലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് സഞ്ജയ് മഞ്ചരേക്കർ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമായ സഞ്ജയ് മഞ്ചരേക്കറിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് അഗർത്തല എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുതിയ പേര് അഗർത്തല എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുതിയ പേര് അഗർത്തല എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിപുരയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് അഗർത്തല എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുതിയ പേര് മഹാരാജ ബീർ ബിക്രം മാണിക്യ കിഷോർ മഹാരാജ ബീർ ബിക്രം മാണിക്യ കിഷോർ അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഹരിത വിദ്യാലയങ്ങളാകുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ നിയോജക മണ്ഡലം എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഹരിത വിദ്യാലയങ്ങളാകുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ നിയോജക മണ്ഡലം കാട്ടാക്കട കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക കേരളത്തിലെ അമേരിക്ക എന്നീ രണ്ട് രചന ആരുടെയാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക കേരളത്തിലെ അമേരിക്ക എന്നീ രണ്ട് രചനകൾ ആരുടെയാണത് ഉത്തരം കെ പാനൂർ അടുത്ത ചോദ്യം ക്യൂബയും മഡഗാസ്കറും സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ക്യൂബയും മഡഗാസ്കറും സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് ഗോവിന്ദ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം വരുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം വരുന്നത് എവിടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ജനതാദളാണ് പാർട്ടി ചേഞ്ചിങ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ചേഞ്ചിങ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം പോളവാരം പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് പോളവാരം പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് ഉത്തരം ഗോദാവരി യു എൻ ഇ പിയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയ കേരളത്തിലെ എയർപോർട്ട് യു എൻ ഇ പിയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയ കേരളത്തിലെ എയർപോർട്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് യു എൻ ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ എൻവിറോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ ആസ്ഥാനം നെയ്റോബിയാണ് നെയ്റോബി എന്ന് പറയുന്നത് കെനിയയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ പറന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ പറന്ന
എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ അത് അർജന്റീനയാണ് ബ്യൂണസ് ഐ എസ് ഓക്കെ വേദി ബ്യൂണസ് ഐ എസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം ഭൂപൻ ഹസാരിയ സേതു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം ഭൂപൻ ഹസാരിയ സേതു ആസാമിലാണ് ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോഷക നദിയായ ലോഹിത്ത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ഏത് നേതാവിന്റെ ചിത്രമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ അടുത്ത് സ്റ്റാമ്പിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ഏത് നേതാവിന്റെ ചിത്രമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാമ്പിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം രാജ്കുമാർ ശുക്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ ഈ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹയിലേക്ക് ഗാന്ധിജിയെ കൊണ്ടുവരാൻ ഗാന്ധിജിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു നേതാവാണ് രാജ്കുമാർ ശുക്ല എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോക്പാലായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോക്പാലായി നിയമിതനായ വ്യക്തി പിനാക്കി ചന്ദ്രബോസ് ഉത്തരം പിനാക്കി ചന്ദ്രബോസ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നർത്തകി നടരാജ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് സോ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു 